Dans cette courte vidéo, je vais présenter la sémantique opérationnelle de MiML de façon assez synthétique. Donc, pour faire une sémantique qui est un petit peu différente de celle du Mini White pour vous montrer d'autres choses. Et aussi, je vais conclure sur ce cours. Tout d'abord, euh, qu'est-ce que MiniML MiniML est un mini langage qui représente un peu le langage fonctionnel, typiquement à l'AML, euh, comparaison au Mini White qui parlait plus des langages inspiratifs. Donc, de la même façon, on va créer, c'est-à-dire définir un ensemble de une grammaire, c'est-à-dire un ensemble de statements. Dans MiniML, on ne fait pas de distinction entre expression et statement, pour refléter un peu l'aspect fonctionnel du langage. Donc, une expression, c'est soit une variable, soit une constante, soit une opération primitive, comme le plus ou euh, euh, first, qui est, euh, prend le premier élément d'une paire. C'est une fonction, une définition de fonction, une définition de fonction comme euh, fun x flèche e, c'est-à-dire hein, la fonction qui reçoit un paramètre qui sera dénoté x dans l'expression e. L'application de fonction, la définition de paire et un, branch, un binding local de variable, euh, le let classique. Euh, Qu'est-ce qu'on peut écrire avec ce langage euh, ben, On peut écrire des fonctions, de, des programmes de ce type-là. On peut définir une fonction fon compose qui compose deux fonctions f et g appliquées à un paramètre x qui calcule f de g de x. On peut définir une fonction plus qui prend deux paramètres et les additionne. On voit ici par exemple la syntaxe du plus qui prend en paramètre une paire. Ce qui permet d'écrire le programme ensuite euh, qui compose plus 2 et plus 4 à 36 qui calculera bien sûr 42. Ensuite, on peut aussi définir un autre programme qui fait une sorte de map sur une paire, c'est-à-dire qui distribue une fonction f sur une paire p et retourne la paire correspondante. On peut appliquer ça et dénoter p, la paire, qui est l'identité appliquée au-dessus, donc en fait qui retourne 40,2 elle-même, et on peut utiliser ça dans une addition, par exemple. Ça illustre un petit peu le, le langage et ses possibilités. Ce qu'on veut juste faire, c'est définir une big step pour ce langage à la MIML. Ça permet d'un peu plus illustrer les big steps et euh, les langages fonctionnels. Et une big step, ça va partir d'une expression, c'est-à-dire d'un programme, et calculer une valeur résultante. Qu'est-ce qu'un résultat Ça peut être soit une constante, soit une opération primitive, soit une fonction, soit une paire. Et donc on va définir les sémantiques qui obtient ça. Lorsqu'on a déjà une constante ou une opération, ben, on arrive à faire. De même, lorsqu'on a déjà une fonction, si on a une paire, on va vouloir évaluer le membre gauche et le membre droit, parce que si vous revenez au slide d'avant, c'est une paire de valeurs, ce n'est pas une paire d'expressions quelconques, donc les paires sont évaluées. L'évaluation d'un let, c'est un... consiste à d'abord évaluer E1, donc le let, égale... non, le let x égale 1, d'abord on évalue E1, on obtient une valeur V1, puis on va pouvoir évaluer E2 en sachant que x vaut V1, c'est-à-dire en remplaçant x par V1 dans l'expression E2. Ça va donner un résultat V. Finalement, l'application la, est assez similaire dans le sens où on va vouloir évaluer le premier terme de l'application E1, on doit obtenir une fonction, le, le deuxième terme, on doit obtenir une valeur, puis on évaluera le corps de la fonction où x est remplacé par la valeur paramètre. C'est un appel par valeur, dans le sens où on évalue le paramètre avant de le passer à la fonction. Enfin, on peut, pour les expressions, définir le plus de façon assez triviale, et le first qui prend le premier élément d'une paire. L'illustration de la sémantique sur un exemple est laissée en exercice, que l'on peut faire ensemble si vous le souhaitez. Pour conclure ce cours, on a vu différentes formes de sémantique et on les a comparées assez brièvement, aussi bien dans leur force, leur faiblesse et de comment est-ce qu'on peut exprimer chacune des sémantiques, principalement pour MiniWild, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus dans ce cours-là. On a parlé, rappelez-vous, de sémantiques axiomatiques qui permettent de raisonner sur les programmes, on n'a pas beaucoup insisté dessus. On a parlé de sémantiques dénotationnelles qui donnent une signification en termes mathématiques d'un programme. Ce n'était pas le cœur du du cours, mais euh, en fait, la façon dont on a exprimé la, la fonction d'évaluation des expressions, la fonction val, c'est exactement la façon dont on exprime une sémantique dénotationnelle simple. Euh, on a parlé de deux types de sémantique opérationnelle, une big step qui évalue un programme en une étape, 
et une small step qui évalue un programme en plusieurs petites étapes. On on a vu comment exprimer une sémantique opérationnelle, aussi bien sur MiniWhile et surtout sur MiniWhile, on a même comparé les différentes sémantiques. On a vu aussi rapidement sur MiniML pour parler un peu de langage fonctionnel. Et on a vu un petit peu comment on raisonnait sur ces sémantiques et prouver des propriétés, généralement par induction, mais on a vu que les inductions n'étaient pas toujours sur la même chose, parfois sur la structure de la preuve pour une big test, et parfois sur la syntaxe du terme, et parfois sur la longueur d'une dérivation pour une small step. Voilà, ceci conclut le cours de sémantique.